শুভ সকাল বন্ধুরা আশা করি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো তো আজ হচ্ছে মহা সপ্তমী আর আমার ইউটিউবের পরিবারের সকল বন্ধু দাদা দিদি ভাই বোন সবাইকে জানাই সপ্তমীর আন্তরিক ও প্রীতি ও শুভেচ্ছা তো সকালবেলা থেকে ভিডিওটা স্টার্ট করলাম আর দেখো এখানে শাড়ি ঠিক করতে গিয়ে আমার আঙুল কেটে গেছে আসলে আমি যেহেতু ওই লেট করে শপিং করেছিলাম তো আমার তো আর ওই টেলারের কাছে শাড়ি দেওয়া হয়নি তো এখানে আমি আজকে শাড়ি ঠিক করতে বসে গেলাম সকাল সকাল সপ্তমী সকাল আর ওই কাঁচিটা খুঁজে পাচ্ছিলাম না ব্লেড দিয়ে কাটতে গিয়ে এই অবস্থাটা হাতের মধ্যে লেগে নতুন ব্লেড একদম হাতটা কেটে গেছে তো এখানে আমি একটা ধূপকাঠি নিয়ে নিলাম আর ধূপকাঠি নিয়ে শাড়ির আঁচলটা যে সেই আঁচলটাকে আমি ধূপকাঠিতে পুড়ে দিচ্ছি তাহলে শাড়ির ওই সুতোগুলো বের হবে না তো তোমরা যারা জানো না নতুন শাড়ি কেনার পর হয়তো সময়ের অভাবে টেলারের কাছে দেওয়া হয়নি তারা কিন্তু এরকমটা করতে পারো আমি কিন্তু এরকমটা মাঝে মাঝেই করি যখন দেখি যে নতুন শাড়ি পড়ছি কিন্তু আমার টেলারের কাছে দেওয়া হয়নি তখন আমি এরকমটা করিনি তো এটা আমি করছি যে পাশ থেকে শাড়িটা পরা হয় ফার্স্ট শুরু করা হয় সেই সাইডটা আর আমার আঁচলের সাইডটা কিন্তু সেলাই করাই ছিল তো এখানে মা কাকি আমার কারোর শাড়ি কিন্তু টেলারের কাছে দেওয়া হয়নি কারণ আমরা চতুর্থীতেই শপিংটা করেছিলাম যেহেতু শরীর ভালো ছিল না আমার তো আগের ব্লগ দেখেছই তো একদমই না আমার শাড়িগুলো টেলারের কাছে দেওয়াই হয়নি কারণ এখন টেলার নেবেও না আর ওই দিতেও দেরি করে দেবে তো ভাবলাম পুজোতে যদি এখন নাই পড়তে পারি তাহলে আবার মনটা খারাপ লাগবে পুজো উপলক্ষে কেনাকাটা তো পুজোতে পড়বে না তাই কি হয় তাই এই বুদ্ধিটা বের করলাম এটা কিন্তু আমি আগের থেকেই করতাম তো ভাবলাম তোমাদের সাথেও শেয়ার করি যারা জানো না তাদের জন্য তো আমি ম্যাচিং ব্লাউজ কিনেছিলাম সে কারণে কিন্তু আমার আর প্রবলেম হয়নি তো আমার শাড়িটা কিন্তু এই দেখো প্রথম যেখান থেকে শুরু করব পড়াটা এই আঁচলটা আমি এরকমটা করে নিলাম আর এখন কিন্তু সুতো বেরোচ্ছে না তাহলে কিন্তু শাড়ি সুতো বেরোলে ওই হাতে গিয়ে একটা মানে অ্যাক্সিডেন্টেরও ভয় থাকে সুতোতে পা বেজে গিয়ে হয়তো জুতোর সাথে তারপর ওই মণ্ডপে পড়ে যাওয়ার একটা রিক্স থেকে যায় আর হাঁটতে অসুবিধা হবে তো এখানে আমি শাড়ির ওই যেই সাইডটা পরবো সেই সাইডটা প্রথম যেই সাইডটা সেটা করে নিলাম আর আঁচলটা তো সেলাই করাই আছে আর দেখো বিছানায় কি অবস্থা সব নতুন জামা কাপড় আর দেখো এখানে মার শাড়ি কাকির শাড়ি এগুলোও ঠিক করতে হবে ফলসটা তো লাগানো হয়নি এরপর ফলসটা লাগিয়ে নেব ওই পুজোর পর এখন যদি টেলারের কাছে দেই এই তিনটা শাড়ি তো দেবেই না তো পুজো তো করতে পারবো না এখন আমি কাকির শাড়িটাকেও কেটে নিয়েছি কাকির শাড়িটাকে কেটে কাকির শাড়িটাও করে দিচ্ছি তোমরা যারা জানো না তারা কিন্তু এরকমটা করে নিতে পারো আর এরকম যদি করা হয় তাহলে কিন্তু ফলসটা নিজেরাই লাগিয়ে নিতে পারো ফলস কিন্তু আমি তো ভাবছি যে আমার তো শাড়ি যেহেতু হয়েই গেল একটা ফলস কিনে আমার শাড়িতে আমি লাগিয়ে নেব কারণ আমার তো ব্লাউজও ম্যাচিং কেনা হয়ে গেছে বেকার ওই শাড়ির ব্লাউজটা আর বানাবো না ভাবছি যেহেতু ম্যাচিং হয়েই গেছে তোমরাও কিন্তু তাই করতে পারো এই জিনিসটা আর যদি কি না আঁচলের দিকে ওই কাটতে হয় তাহলে তো অবশ্যই সেলাই করতেই হবে সেটা ধূপকাঠি দিয়ে করলে ভালো লাগবে না কিন্তু যেটা দিয়ে আমরা প্রথম পড়া শুরু করব সেটা তো নিচেই থাকবে সেটা কিন্তু এই ধূপকাঠি দিয়ে করলেই হয়ে যায় আর নিজেরা ফলস লাগালেও হয়ে যায় আর এখন তো শাড়ির ম্যাচিংয়ে তো ব্লাউজ পাওয়াই যায় সে কারণে আর অসুবিধা হয় না তো আমার শাড়িটাও হয়ে গেল কাকির শাড়িটাও হয়ে গেল এবার মায়ের শাড়িটা করব তো কাকির শাড়ি মায়ের শাড়িতেও কিন্তু আঁচলে যেহেতু ডিজাইন করা ছিল তো সে কারণে এটাতেও কিন্তু সমস্যা হয়নি শুধু যেই পাশটা দিয়ে পড়া শুরু করা হবে সেই সাইডটাই ধূপকাঠিতে পুড়ে দিচ্ছি তাহলে ওই যে সুতোগুলো আছে সুতোগুলো কিন্তু আর বের হবে না তো দেখো কত অল্প সময়ের মধ্যেই কাজটা হয়ে যায় আর কোনো চাপই থাকে না যে কি পরবো না পরবো নিয়ে নইলে কিন্তু একটা টেনশন মাথায় থাকে যে আমার শাড়ি হলো না ব্লাউজ হলো না আর এখন কিন্তু তোমরা যদি যারা জানো না তাদের জন্য শেয়ার করলাম অনেকে এই ব্যাপারটা জানে কারণ আমিও কিন্তু এটা শিখেছি আমি যেটা শিখেছিলাম সেটা হচ্ছে আমার মামাবাড়ি মাসিদের কাছ থেকে শিখেছিলাম তো তারপর থেকে আমিও এটা এভাবে ট্রাই করি তো তোমরা যারা জানো না তারাও কিন্তু এরকমটা করতে পারো আশা করি তোমাদের অনেকটা হেল্পফুল হবে ভিডিওটা আর সকালবেলা থেকে না আজকে সপ্তমী আর আজ তো কুর্তি যেহেতু পরব কিন্তু মা কাকি শাড়ি পরবে সে কারণে তো শাড়িটাও ঠিক করতে হয় আর হাতে একদমই সময় নেই তো পুজো চলে এসছে চলছে আর কি তো আমার তো ভিডিওটা দিতে কিছুটা লেট হয়ে যাবে মানে সপ্তমীর পরে দেব 
আসলে অনেক ভিডিও জমে গেছিল এডিটিং করা হয়নি সে কারণে দিতে পারিনি তো এই ভিডিওটা আমি একটু কিছুটা ওই ক্যাপচার করে নিয়েছিলাম ভাবলাম যে এটা তোমাদের পুজোর আগে একটা শেয়ার করে দেই যেহেতু ভিডিওটা করেছি আর তো যারা জানো না তাদের একটু হেল্প হবে সে কারণে কিন্তু আমি এই ভিডিওটা করে নিলাম তো আমার দেখো এখানে সব আমি শাড়ি আবার ভাজ ভাজ করে রেখে দিয়েছি তো কোন দিন কোনটা পরবো সেটা তো তোমরা আমার নেক্সট ভিডিওতে দেখতেই পারবে আর এই পুজোতে এই হচ্ছে একটা ঝামেলা মানে জামা কাপড় ভাজ করো এক এক দিন এক একটা পরো আর তারপর আবার রোতে দাও তারপর আবার তুলে রাখো তো এখানে দেখো কি সুন্দর করে ভাজ করা আছে কিন্তু এটা কতক্ষণ আর থাকবে যখন রাত থেকে পড়া শুরু করব সেই আবার এলোমেলো হয়ে যাবে তো এদিকে আবার সন্ধ্যেবেলার দিকে ওই নাড়ু বানানো হবে তো আমি তো শুয়েই ছিলাম আর রাতে পুজোতে ঘুরতে যাব ওই সাড়ে নটা দশটার দিকে তো এখন সাড়ে চারটা পাঁচটার মতো বাজে সন্ধেবেলা তো মার কাকি এখানে নাড়ু বানাবে আর মার কাকি যখনই কিছু বানাবে তখনই আবার আমাকে ডাকবে যে কিরে আয় ভিডিও করলে করে যা তো তখন আবার ডাকলো যে নাড়ু বানানো হচ্ছে ভিডিও করলে করে যা তো এখানে নারকেলের নাড়ু বানানো হচ্ছে আর এখান থেকে খেয়েছিলাম নারকেলের নাড়ু নারকেলের নাড়ু খেতে আমার ভীষণ ভালো লাগে তো নারকেলের নাড়ু হয়ে গেছে আর এখানে মুড়ি রাখা হয়েছে এখানে মুড়ির মোয়া বানানো হবে তো কিছুটা মুড়ির ঢেলে নেওয়া হলো আর গুড় কিন্তু এই একটা গুড়ের শিরার মতো বানানো হলো তো ভাবলাম যে সন্ধ্যেবেলা কি হচ্ছে সেটাও তোমাদের সাথে শেয়ার করি তো পুজোতে তো ঘরে কিছু না কিছু বানানো হয়নি তো সেরকম বেশি কিছুই বানানো হয়নি এই মুড়ির মোয়াটা বানানো হয়েছিল আর নারকেলের নাড়ুটা বানানো হয়েছিল নারকেলের নাড়ুটা আমরা বেশি সবাই পছন্দ করি কিন্তু মুড়ির মোয়াটা না আমরা আমি এতটা বেশি পছন্দ করি না ভাইরাও বেশি পছন্দ করে না কিন্তু অল্প একটু বানিয়ে রাখলেও আর কি ওই মা কাকি খাবে আর ওই আমরা ইচ্ছে করলে একটা খেতে পারি কিন্তু ওই নারকেলের যে নাড়ুটা সেটাই মানে একটার পর আরেকটা দিলে মানে টপ টপ করে খেয়ে নেবো এতটাই ভালো লাগে আর আমার চিনির নাড়ুর থেকে গুড়ের নাড়ু খেতে বেশি ভালো লাগে অনেকেই আবার চিনির নাড়ুটা বেশি পছন্দ করে কিন্তু আমার গুড়ের নাড়ুটা খুব ভালো লাগে খেতে তো এদিকে মুড়ির মোয়াও বানিয়ে নিল তো সন্ধ্যেবেলা মুড়ির মোয়া আর নারকেলের নাড়ু বানানো হলো তো এদিকে মা আর কাকি দুজনে মিলে বানাচ্ছে তো এই ছিল আজকে ছোট্ট একটা ভিডিও কেরকম লাগলো কমেন্টস করে জানিও এরপর তোমাদের সাথে শেয়ার করব সপ্তমী অষ্টমী নবমীর পুজোর ব্লগ ততক্ষণ তোমরা সবাই খুব ভালো থাকো হ্যাপি থাকো তো চলো আজকের মতো টাটা